ja, guten Morgen heute hier im Meeting, der Heilige Geist und seine Führung. Good morning and welcome to the meeting, the Holy Spirit and his guidance. Hier nehmen wir die Widerspiegelung der Heiligkeit Today we read the reflection of holiness. Absatz 3. Paragraph 3. Durch. Ja. Das befindet sich im Kapitel 14 für die Wahrheit Lehre. This is in chapter 14, Teaching for Truth. In ein Kurs in Wundern erschienen im Kreuzhof Verlag. In Echoes in Miracles, published in Kreuthof Verlag. Herausgegeben ja, von der Foundation for Inner Peace. And published by the Foundation for Inner Peace. Jetzt, um uns einzustimmen, machen wir erst einmal die Verbindungsübung gemeinsam. To tune in, we will do the connecting exercise. Nihira, ich verbinde mich mit dir im Geist. Nihira, I connect with you in spirit. Ich lasse im Geist los, trete zurück. I let go and step back. Und überlasse dem Heiligen Geist die Tür. Holy Spirit, Währenddessen fühlen wir uns ein. Meanwhile, we feel within. Teilnehmer. We come to the next participant. Sabine, wie fühlst du? Entschuldigung, das war jetzt die Feedback-Runde. Ich verbinde mich mit dir im Geist. Sabine, I connect with you in spirit. Wir lassen den Heiligen Geist ein Gefühl von Verbindung hinzugeben. We let the Holy Spirit add a feeling of loving connection. Fühlen uns währenddessen ein. Meanwhile, we feel within. Wir verbinden uns auch mit dem eigenen inneren Selbst. And we also connect with our own inner self. Eins vereint in der Dreieinigkeit, Vater, Heiliger Geist. So. Being connected as one, being united in, as one in the Trinity of God, Father, Holy Spirit and Son. Wir fühlen uns währenddessen ein. And we feel within. Der feedback -Runde. We come to the feedback round. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Abend? Nihira, how do you feel in this moment? Ich freue mich einfach, im Meeting zu sein. Ich bin dankbar. I'm happy to be in the meeting and grateful. Ja, wir verbinden uns ein. 
thank you, Nihira, and we connect for some seconds with your feedback. We come to the next participant, Sabina. How do you feel in this moment? Ruhig, entspannt. Ich war gar nicht freigeschaltet. Und Ja, das war's. Danke. I feel white and relaxed and grateful. Bina, wir verbinden uns. Wunder mit dir. We connect for some seconds in your feedback. Zu meinem Feedback, das geht mir gut. Ich fühle mich im Frieden und sicher. We come to my feedback. I feel good. I feel in peace and in safety. Wir fühlen uns in das Feedback. We feel this in to the feedback. Ja, danke für die Verbindungsrunde und für die Feedbackrunde. Thank you for the connection round and the feedback round. Und wir kommen jetzt zu der Vorlesung. Now we come to the reading. Von Römisch 9. Of Romans 9. Die Widerspiegelung der Heiligkeit. The reflection of holiness. Lese jetzt erstmal nur den einen Absatz 3 vor. Not by only reading the paragraph 3. Und nachher in der zweiten Runde erkläre ich alles. And in the second round later I will explain everything. Bloß dadurch, dass sie das ist, was sie ist, befreit die Wahrheit von allem, was sie nicht ist. Mm -hmm. I'm sorry, I have another one here. Ja, ich sehe gerade, wir haben den Absatz 3 ja schon durchgenommen. Du hast den Absatz 4, ne? Im Tempel ist das das ja? Ja. Okay, mm -hmm. okay ist mein Fehler. Also wir nehmen Absatz 4 durch und ja, schau noch mal bitte nach deinem Mikrofon. Also da sind immer noch mal so zusätzliche Nebengeräusche, die durch Bewegung entstehen und es ist sehr dumpf und sehr undeutlich. Also vielleicht kannst du das irgendwie nochmal prüfen. Okay, let's try to adjust the mic. So, jetzt ist gut. Wait a second. <lacht> so ist gut. Like so this? Ja, so ist richtig. Jetzt klingst du wieder richtig. Okay. Okay, also Absatz 4. Paragraph 4. Im Tempel wartet die Heiligkeit still auf die Rückkehr derer, die sie lieben. In the temple, holiness waits quietly for the return of them that love it. Die Gegenwart weiß, dass sie zur Reinheit und Gnade wiederkehren werde. The presence knows they will return to purity and to grace. Gottes Huld wird sie sanft annehmen und ihr ganzes Gefühl von Schmerz und Verlust mit der unsterblichen Zusicherung der Liebe ihres Vaters zurück. 
decken. Zu decken. Entschuldigung. The graciousness of God will take them gently in and cover all their sense of pain and loss with the immortal assurance of their father's love. Dort wird die Angst vor dem Tod durch Lebensfreude ersetzt. Their fear of death will be replaced with joy of life. Denn Gott ist Leben und sie weilen im Leben. For God is life and they abide in life. Das Leben ist so heilig wie die Heiligkeit, durch die es erschaffen wurde. Life is as holy as the holiness by which it was created. Die Gegenwart der Heiligkeit lebt in allem, was lebt, denn Heiligkeit hat das Leben erschaffen und verlässt nicht, was sie heilig wie sich selbst erschuf. The presence of holiness lives in everything that lives, for holiness created life and leaves not what it created holy as itself. Wir verbinden uns einige Sekunden in diesem Absatz und lassen den Geist sacken und sich ausdehnen. And we connect for some seconds with this paragraph. We let it sink in and extend in the mind. Uns die Augen Christi verleihen. We let us be given the eyes of Christ. Im Austausch derer des Körpers. In exchange for the ones of the body. Diesen Leitsatz nehmen wir in die Aufgabe des Tages hinein. And this idea we take into the task for the day. Indem wir sagen, Heiliger Geist, bitte verleihe mir die Augen Christi anstatt derer meines Körpers. And we do this by saying, Holy Spirit, give me the eyes of Christ instead of the ones of the body. Wir treten dann geistig zurück und lassen uns die Augen Christi vergeben und mischen uns nicht ein. Then we step back and let us be given the eyes of Christ and we don't interfere. Wir lassen den Körper leer. We let the body be empty. Ein Zeitabschnitt unbesetzt. We leave a moment in time unoccupied. So dass Gott leicht eintritt. So that God can enter easily. Wir wiederholen im Geist. We repeat in our mind. Ich bin der Gastgeber Gottes. I am the host of God. Treten zurück und lassen ihm die Führung übernehmen. We step back and let him lead the way. Von 
jetzt zur Feedback-Runde. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Moment? We come to the feedback round. Nihira, how do you feel in this moment? Ich fühle mich ruhig und fühle, wie so eine tiefere Ruhe sich in mir ausbreitet. I feel quiet and I feel how even deeper quietness is extending inside. Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir und deinem Feedback. Thank you, Nihira, and we connect for some seconds in your feedback. Zum nächsten Teilnehmer. We come to the next participant. Sabine, wie fühlst du dich in diesem Moment? Sabine, how do you feel in this moment? Gut, entspannt, ein bisschen außer Atem, danke. I feel good, relaxed and a bit out of breath. Sabine, wir verbinden uns eine Sekunde. Thank you, Sabine, and we connect for some seconds in your feedback. feedback. We come to my feedback. I feel softly den Übergang zum Frieden. I feel softly How peace is coming. Okay, dann kommen wir zu der Erklärung von Absatz 4. Then we come to the explanation of paragraph 4. Wiederhole nochmal, wo wir uns genau befinden. I repeat where we are exactly at the moment. Wir sind in Ein Kurs in Wundern, erschienen im Kreuthof Verlag, herausgegeben von der Foundation for Peace. We are in a course of miracles published by Kreuthof Verlag and the Foundation for Inner Peace. Kapitel 14 für die Wahrheit der Chapter 14 Teaching for Truth Römisch 9 die Widerspiegelung der Heiligkeit Roman 9 the reflection of holiness Absatz 4 Paragraph 4 Ich lese langsam vor und du kannst dich entspannen und Kenntnis in dir aufdämmern lassen. I will read slowly and you can relax and let the, the knowledge dawn in you. Indem du von Verstehen loslässt. By letting go of wanting to understand. Und dich geistig hingibst. And surrender mentally. Im Tempel wartet die Heiligkeit still auf die Rückkehr derer, die sie lieben. In the temple, holiness waits quietly for the return of them that love it. Ja, hier können jetzt schon einige Missverständnisse entstehen, ja, schon alleine bei dem Wort Tempel. Here already some misunderstandings could appear. Just simply by the word temple. Ja, also bei Tempel könnte jetzt zum Beispiel, ja, könnte man missverstehen, indem man denkt, es ist eine Kirche gemeint. For instance, a misunderstanding could be that we think by temple there is meant a church. Also vielleicht könnte man denken, da ist eine Art Gebäude gemeint. So we could think it is a kind of building. Aber wir dürfen dabei natürlich nicht vergessen, dass Jesus immer in 
einer bildlichen Sprache gesprochen. But we should not forget that Jesus always is talking in a symbolic way. Er hat in Gleichnissen gesprochen. He is talking in symbols. Also, wir wissen ja schon, dass Worte zweifach von der Realität, also von der Wahrheit, entfernt sind. We already know that words are twice as far away from the truth. Worte stehen für Bilder. Words are symbols for images. Und Bilder sind nochmal Symbole für etwas, die für etwas stehen, was wahr ist. And images are something in the place for something what is true. Deswegen sind Worte zweifach von der Wahrheit entfernt. That's why words are twice as distant from the truth. Mit Worten kann man versuchen, die Wahrheit zu umreißen. With words we can try to describe the truth. Man kann sie aber nur empfangen, indem man sich in die Wahrheit einfühlt. But you can only receive it by feeling into the truth. Deswegen sind Worte immer auf eine kleine Art und Weise auch verwirrend. That's why words in some way are all, always a bit confusing. Und deswegen müssen wir den Kurs auf eine Art gefühlsmäßig lesen. That's why we have to read the course in a way of feeling into it. Also, wenn wir den Kurs lesen und versuchen anzunehmen, müssen wir uns gleichzeitig dabei eine Art und Weise hingeben. So, when we read the course and we try to understand it, then we have to surrender in some kind of way. Wir müssen lernen, von dem Verstehen wollen, als das Haben wollen, auf der Verständnisebene, körperlichem Sinne, also in dem Sinne, dass wir es versuchen, über unsere Wahrnehmungssinne, die der Körper uns anbietet, davon müssen wir loslassen, das auf diese Weise zu versuchen. And we have to let go of the wanting to understand as the wanting to have. And let go of this way to try to understand it. Lese jetzt also nochmal diesen ersten Satz vor. Während du versuchst, dich so geistig einzustellen. I will read again this first sentence while you try to tune in <coughs> mentally. Der Tempel wartet die Heiligkeit, Entschuldigung, im Tempel wartet die Heiligkeit still auf die Rückkehr derer, die sie lieben. In the temple, holiness waits quietly for the return of them That love it. Also wir sehen jetzt, während du dich einfühlst, dieser Tempel, der bist du oder der ist in dir, er ist sozusagen die Art und Weise, wie du dich hingibst und wie du dich einfühlst. Das, damit ist Tempel gemacht. So here we see the temple, this temple is meant the way how now you surrender and feel within. Es ist genauso wie mit dem Wort Altar. This is the same with the word Altar. Du kannst dir so einen Altar vor die Nase stellen und Kerzen da drauf legen und gewisse Symbole oder irgendwelche Figuren. Dann ist es Götzendienst. 
So you can build a temple in front of you and you can put things on it like candles and things. Aber wenn du dich nach innen einfühlst, in den Geist, in den wirklichen Geist und dafür den Heiligen Geist die Führung übernehmen lässt. But when you feel within into spirit and let the Holy Spirit lead the way for this, dann ist da ein wirklicher Tempel in dir, also es ist ein geistiger Zustand. Then a real temple is within you. It is like a spiritual state of being. Man könnte auch sagen, der Körper ist der Tempel. We could also say the body is the temple. Aber dies könnte genauso missverstanden werden. But this also could be misunderstood. Wir sehen ja, wie oft in der Welt der Körper als Tempel versucht wird benutzt zu werden. We see often in the world how the body is how we try to use the body as a temple. Und dann gehen wir hin und bewerten den Körper falsch und bewerten ihn über. And then we judge the body in a wrong way. Weil der Körper wird zwar als Kommunikationsmittel genutzt. Because the body is used as a means of communication. Er ist aber nicht wirklich existent. But it is not really existent. Das wird gesehen, indem das Licht über den Körper hinausgeht. This will be seen while the light is going beyond the body. Aber das ist auch nur eine Illusion in dem Traum, den uns der Heilige Geist als Austausch gibt. But this is also only an illusion in the dream which is given by the Holy Spirit. Es ist eine Art Ansatz. It is a way of trying to understand. Eine Art Ansatz und Übergang. It is a way of trying to understand and a way of transition. Es ist eine Art, eine Form, diesen, dieses Replacement stattfinden zu lassen. It is a way to let the replacement happen. Es ist ein Weg, davon loszulassen, Ziele in der Welt zu verfolgen. It is a way to let go of the goals in the world. Es ist eine Art, davon loszulassen, sich in der Welt als schuldig zu betrachten. It is a way of letting go to see ourselves as being guilty in the world. All dies ist da drin enthalten. All this is contained in this. Und doch müssen wir lernen, auch jetzt vom Verstehen loszulassen und uns einfach nur hinzugeben. But also now we have simply to learn to let go and simply surrender. Sich der Führung des Heiligen Geistes hinzugeben. And surrender to the guidance of the Holy Spirit. Das ist wirklich das Wichtigste und das ist wirklich alles. This is really the most important and this is really everything. Es nicht selbst zu tun. Not doing it yourself. Es nicht bei einem Ego zu tun. Not doing it by the ego sondern es den Heiligen Geist zu überlassen. But leave it to the Holy Spirit. Dann haben wir eine Chance, von der Schuld loszulassen, weil er es ja durch uns tut. 
then we have a chance to let go of guilt because he is doing it for us. Dann verstehen, wie schwer das ist, ihm alles zu überlassen. I can understand how difficult it is to let him, to let it all to him. Weil wir uns das Gegenteil lange oder immer oder auch heute noch versuchen, permanent den ganzen Tag hindurch beizubringen. Because we try to teach ourselves the whole time the opposite. Wir versuchen uns den ganzen Tag hindurch zu lehren, dass wir auf eine eigene Weise die Verantwortung für alles übernehmen müssen. We try to teach ourselves the whole time to take responsibility for everything. Aber wir haben nur die Verantwortung, dem Heiligen Geist die Führung zu überlassen. But we only have the responsibility to let the Holy Spirit lead the way. Das sichert einfach alles. This is the assurance for everything. Das sind wir uns selbst und unserem Bruder schuldig. This is we are responsible for ourselves and our brother. Wenn man das Wort Schuld benutzen will, dann nur in dieser Hinsicht. So, this is the only way we can use the word, the word responsibility. Kommen wir jetzt mal zu dem nächsten Satz. We come to the next sentence. Die Gegenwart weiß. The presence knows. Erstmal bis hierhin nur lesen, ja. Und vers versuchen only... zu anzunehmen. We read only until this point and we try to accept this. Wenn hier steht, die Gegenwart weiß, dann könnte man genauso gut sagen, in der Gegenwart weiß ich. When here, if here is standing the presence knows, we could as well say, in presence I know. Dass sie zur Reinheit und Gnade wiederkehren werden. They will return to purity and to grace. Jetzt sind wir ja wieder in einer dritten Person hier unterwegs. We are here in a third person. Aber natürlich ist immer derjenige gemeint, der sich angesprochen fühlt. But always it is spoken to the one who feels be talked to. Also es geht ja hier einfach um den Sohn Gottes. Here it is simply about the Son of God. Die Traumfigur scheint den Kurs zu lesen und verstehen zu wollen. The dream figure seems to read the course and tries to understand. Wenn wir jetzt noch mal in den davor liegenden Satz zurückspringen. When we go back to the first sentence, dann steht ja am Ende dieses Satzes then at the end of this sentence is standing die sie lieben. Of them that love it. Und das ist ja auch in der dritten Person geschrieben. This is also in the third person. Es sieht also in diesem Moment so aus, als wenn es welche gäbe, die die Heiligkeit lieben. So it looks that there are some who love the holiness. Und als wenn es welche geben würde, die die Heiligkeit nicht lieben würden. 
and as if there were some who do not love it. Man könnte es aber auch so verstehen, dass alle gemeint sind. We could also understand it like this, as if everybody was meant. Und man könnte es auch so verstehen, dass nur der eine Sohn Gottes gemeint ist, der sich als viele wahrnimmt. And we could also see it like this, that here it's talked about the Son of God, who uh, um, sees himself as everybody. Aber das alles ist unbedeutend. But all this is meaningless. Wenn du es jetzt gerade bist, dann ist es bedeutend. If you are it, then it has a meaning. Also wenn du dich gerade angesprochen fühlst, when you yourself feel be talked to, dann bist du es. Then it is you. So einfach ist es letzten Endes. That simple it is in the end. Sonst fangen wir immer wieder an zu separieren. Otherwise we always start to separate. Wir denken dann, ja, es gibt solche und solche. Es gibt verschiedene Völker, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Oppositionen im Geist. Then we start to think, are there different possibilities, different people? Aber da führt der Geist und der Heilige Geist uns nicht hin. But here, Spirit and the Holy Spirit does not lead us to. Das Ego würde uns dorthin führen. The Ego would lead us there. Das Ego möchte uns nur in die Trennung führen. The Ego only wants us lead into the separation. Das Ego möchte uns in Gegenseiten führen, also das heißt in Feindschaften hineinführen. The ego wants us lead into opposites, into the feeling of there would be enemies. Das ego möchte uns den ganzen Tag hindurch denken lassen, im Außen gibt es etwas und das sind Feinde. The ego wants us to believe the whole day through that in the outside there are enemies. Beobachte heute den ganzen Tag hindurch deinen Geist unter der Führung des Heiligen Geistes und schau dir das an. Observe your mind the whole day through with the Holy Spirit and look at this. Schau dir an, ob du nur Freunde im Außen siehst, nur Brüder. See, watch out if you only see around you friends, brothers. Und ob die Welt dir einzig und allein wohlgesinnt ist. And if the world is only good to you. Bist du wahrscheinlich in der Schau Christi, in den ungeträumten Traum, den der Heilige Geist dir zur Verfügung stellt. Then you are probably in the vision of Christ, in the newly dreamt dream. Given by the Holy Spirit. Oder ob du in einer Welt bist, in der dir alles feindlich gesinnt ist. Or if you find yourself in a world where everything seems to be like enemies. Wo du viele Aufgaben hast, die du bewältigen musst, um viele Dinge zu erreichen. Where you seem to have a lot of tasks and need to reach a lot of things um dein Leben zu sichern. To make your life safe. Und eine sichere Umgebung, eine schützende Umgebung zu schaffen, in der du dich sicher fühlst. Where you have to make a safe surrounding, where you feel safe. Dann bist du sicherlich im Ego-Denksystem unterwegs. Then you surely will be in the ego's thought system. Welche Welt würde dir besser gefallen, eine feindliche Welt oder eine dir wohlgesinnte Welt? Which world you prefer? 
a world full of enemies or a world which is friendly to you? Wenn dir eine Welt lieber ist, in der du nur Brüder und Freunde hast und eine wohlgesinnte Welt, dann bitte um die Führung des Heiligen Geistes, denn er wird dir diesen Traum vermitteln. When you would prefer a friendly world, then ask the Holy Spirit for guidance, because he will surely give you this world. Er wird dir einen Traum vermitteln, in dem jede Situation einen glücklichen Ausgang nimmt. He will give you a dream where every situation will have a happy outcome. Vielleicht sind da ein paar spannende Situationen, in denen es so aussieht, dass du das oder das verpassen könntest, aber am Ende wird es gut ausgehen. Maybe there will be some situations, some exciting situations, where you do not know how it will end, but in the end it will all have a happy outcome. Wir müssen uns also den ganzen Tag hindurch immer wieder für die Führung des Heiligen Geistes entscheiden und innerlich zurücktreten und vertrauen. So we have all day through to trust and to surrender to the guidance of the Holy Spirit. Wir müssen lernen, den Frieden Gottes den ganzen Tag hindurch in uns zu fühlen, zu connecten. We have to learn the whole day through to connect with the guidance of the Holy Spirit. Auch in einer Situation, die uns brenzlich erscheint. Also in a situation which <coughs> seems to be dangerous for us. Das ist eine Art von tiefer Gelassenheit in dir. This is a kind of deep Harmony in you. Die du während auch einer brenzlichen Situation in dir kontaktieren kannst. Which you can connect to also in a dangerous situation. Ja, mal jetzt wieder zum Buch. We come back to the book. Die Gegenwart weiß. The presence knows. Ja, jetzt verstehen wir, was hier gemeint ist. Now we understand the meaning. Dass sie zur Reinheit und Gnade wiederkehren werden. They will return to purity and to grace. Wir verstehen auch das. And now we also understand this. Gottes Huld. The graciousness of God. Ja, wir haben ja so ein deutsches Wort, was uns vielleicht ein wenig fremd vorkommt. Here we have the German word, which might feel a bit strange for us. Dieses Wort Huld. This German word. Was sollen wir jetzt mit diesem Wort eigentlich anfangen? What shall we do with this word now? Hier könnte genauso gut auch Gnade stehen. Also here could be written grace. Ja, also Nihira, sag mal das englische Wort, was hier für Huld steht. Graciousness. Das klingt ähnlich. This sounds similar. Ja, also. Gottes Huld wird sie sanft annehmen und ihr ganzes Gefühl von Schmerz und Verlust mit der unsterblichen Zusicherung der Liebe ihres Vaters zudecken. The graciousness of God will take them gently in and cover all their sense of pain and loss was the immortal assurance of their father's love. Ich möchte das wirklich einfach so stehen lassen, wie es hier steht. We, can, we could simply leave it like this, as it is standing here. 
Was ich hier vielleicht machen würde, es wäre, einen Leitsatz daraus zu entwickeln. What I would maybe do is to create an idea from the sentence. Dass, wenn ich im Laufe des Tages auf irgendeine Art und Weise wieder einmal unsicher bin. So when during the day I might feel insecure. Da kann ich diesen Satz hier einfach umformen. Then I can transform the sentence. Heiliger Geist, lass mir gewahr werden, dass Gottes holt mich. Holy Spirit, let me be aware of that the graciousness of God mich sanft in das Gefühl übertragen wird. Will take me gently in, dass Schmerz und Verlust mit der unsterblichen Zusicherung der Liebe meines Vaters zugedeckt wird. And cover all my sense of pain and loss with the immortal and assurance of my father's love. Du kannst ja diesen Satz aufschreiben. Du kannst nochmal im Video zurückspulen. Du kannst ja diesen Satz aufschreiben, ihn mitnehmen und auswendig lernen und tagsüber in einer unsicheren Situation pausenlos anwenden. You can write down the sentence and maybe go back in the video to remember it. And you can learn this sentence by heart and use it in a situation you maybe feel insecure. Ja, oder du kannst vom Untertitel lesen und abschreiben. Or you can write it by reading the subtitles. Er wird eine unglaubliche Sicherheit vermitteln. It will give you a very deep feeling of security, of assurance. In einer Situation, in der du vielleicht ansonsten dich sehr ängstlich fühlen würdest. In a situation you might feel otherwise very un unsecure. Ja, wir sind jetzt bei der Pause angekommen. Wir werden mal acht Minuten Pause machen. Ich gehe mal auf die Stopptaste. And now we have an eight minute break. Wir sehen uns gleich. And we see each other again in a moment. Ja, hallo und es geht weiter mit der Erklärung von ein großen Wundern von diesem Absatz hier. We continue with a course in miracles and explaining this paragraph. Ja, wir sind im Absatz 4. We are in paragraph 4. Wir sind im Satz 4. And we are in sentence 4. Dort wird die Angst vor dem Tod durch Lebensfreude ersetzt. Their fear of death will be replaced with joy of life. Ja, also wir haben ja jetzt schon des Öfteren gehört. We already heard many times before, dass alle Dinge einen glücklichen Ausgang nehmen. That all things have a happy outcome. Das bedeutet aber nicht, dass wir jetzt denken müssen. But this does not mean that now we should think dass alle Situationen so ausgehen müssen, wie wir glauben, dass sie glücklich ausgehen. That all the situations have that kind of outcome that 
in the end, they will be how we think a happy outcome would be. Wir könnten zum Beispiel denken, dass ein glücklicher Ausgang für uns wäre, wenn wir unendlich reich wären. For instance, we could think a happy outcome could be like this, that then we will be rich. Oder dass wir in dieser oder jenen Situation der Gewinner sind. Or that in a situation we would be the winner. Oder dass wir vielleicht von einem Liebespartner nicht loslassen wollen. Or maybe we don't want to let go of a loved one. Der uns aber doch verlässt. But this one is leaving us anyway. Der glückliche Ausgang ist eine andere Art von glücklicher Ausgang. The happy outcome is another kind of happy outcome. Es ist ein glücklicher Ausgang, in dem du alles verlieren kannst. It is a happy outcome where you can lose everything. Aber dennoch das Gefühl hast, dass du alles gewonnen hast. But anyway, you will have the feeling that you won everything. Weil du erkennst, dass diese Welt eine Illusion ist. Because you realize that this world is an illusion. Und du den Zugang zu der Liebe Gottes gefunden hast. And you found the way to the love of God. Den Frieden Gottes in dir gefunden hast. And you found the peace of love within yourself. Der all das aufwiegt. Who is worth everything. Was du vielleicht glaubst, verlieren zu können. It's worth everything you believe to lose. Oder gewinnen zu können. Or win. Oder nicht gewinnen zu können. Or you could not win. Dort wird die Angst vor dem Tod durch Lebensfreude ersetzt. Their fear of death will be replaced with joy of life. Wir sehen also, all diese Ziele in der Welt sind eigentlich nur Here we see that all these goals in the world are only Angst vor dem Tod. Fear of death. Sie stehen für den Angst vor dem Tod. They are standing for fear of death. Nehmen wir mal ein Beispiel. For instance. Wenn ich glaube, unglaublich reich werden zu müssen. When I believe that I have to become very rich. Dann ist das die Angst vor dem Tod. Then this is the fear of death. Das müssen wir uns einfühlend verstehen. This we have to understand by feeling within. Und das wird durch Lebensfreude ersetzt. And this will be replaced with joy of life. Diese Lebensfreude wird dir unter der Führung des Heiligen Geistes vom Heiligen Geist offenbart. This joy of life will be shown to you by the Holy Spirit. Und sie kann dir nur in der Allgegenwart, also im Hier und Jetzt, überliefert werden. And it can be only shown and transmitted in the here and now. 
Sie kann dir nicht mit der Fokussierung auf ein weltliches Ziel in der Zukunft vermittelt werden. It cannot be transmitted to you in a goal which is in the future. Ich lese weiter. I continue reading. Denn Gott ist Leben. For God is life. Und sie weilen im Leben. And they abide in life. Leben kann nur jetzt sein. Life can only be now. Du kannst nicht in einem Ziel, in einer Zukunft leben. You cannot live in, within a goal in the future. Das kannst du nur anstreben. This you can, can only head to. Aber leben kannst du nur jetzt. But living you can only now. Also lass von allen Zielen der Welt komplett los. So let go completely of all the goals in life. Und lass alle Schuld der Vergangenheit los. And let go of all the guilt in the past. Übergib dies alles in die Hände des Heiligen Geistes. Give this all into the hands of the Holy Spirit. Und lass ihn bewirken, dass du jetzt leben kannst. And let him work in this way that you can live now. Unter seiner Führung. Under his guidance. Lass von der Führung deines Lebens los. Let go of the guidance of your life. Dein Geist wird frei sein. And your mind, your spirit will be free. Das Leben ist so heilig, wie die Heiligkeit. Life, <coughs> life is as holy as the holiness. Du spürst indessen die Heiligkeit in dir, im Hier und Jetzt. And you feel the holiness within you, in the here and now. Und du spürst, wie sie sich ausdehnt. And you feel how it is extending. Und wie sie dich vor allem schützt. And how it is protecting you from everything. Indem sie sich über dich hinaus ausdehnt. By extending you beyond yourself. Durch die es erschaffen wurde. By which it was created. Die Heiligkeit <lacht> hat auch alles erschaffen. Holiness also created everything. Die Gegenwart der Heiligkeit lebt in allem. The presence of holiness lives in everything. Was lebt? That lives. Also alles, was du im wahren Hier und Jetzt erreichen kannst und siehst, ist genauso heilig wie du. Everything you can see and perceive in the presence is as holy as you are. Deswegen der Leitsatz, ich schaue von meiner Heiligkeit zur Heiligkeit meines Bruders. That's why the idea, I look from my holiness to the holiness of my brother. Aufgabe für den Tag, falls du also eine geistige Verirrung mm -hmm. hast, wiederhole diesen Satz. So, task for the day, if you are mentally confused, repeat the sentence. Schreib dir diesen Satz einfach auf. Write down the sentence. Oder, meine Heiligkeit segnet dich. Or, my holiness blesses you. Denn Heiligkeit hat das Leben erschaffen und verlässt es nicht. For holiness created life and leaves not. Die Angst vor dem Tod ist also deswegen unbegründet. So fear of death is without reason. Was sie heilig wie sich selbst erschuf. What is 
what it created holy as itself. Wir sind am Ende dieses Absatzes angekommen und verbinden uns einige Sekunden mit Geist mit dem Absatz, lassen ihn einen Geist sinken und sich umziehen. We came to the end of this paragraph, we let it sink in for some moments and let it be extended. Zur Feedback-Runde, Nihira, wie fühlst du dich in diesem Moment? We come to the feedback round, Nihira, how do you feel in this moment? Ja, ich fühle mich einfach total dankbar und ähm, ja, ich finde es einen wunderschönen Absatz und ja, bin einfach dankbar. <lacht> yes, I'm simply very grateful and I find this paragraph really very beautiful and this really makes me Very grateful. Ja, danke Nihira, wir verbinden uns eine Sekunde. Thank you Nihira and we connect for some seconds in your feedback. Ja, wir noch zu meinem Feedback. We come to my feedback. Ich bin dankbar und es geht mir gut. Ich fühle mich auch I feel grateful and I feel in peace. Wir verbinden uns einige Sekunden. Feedback. We connect for some seconds with my feedback. Ja, dann war's das für heute und ich wünsche einen wunderbaren Tag heute in der Schaukiste. So, this was it for today and I wish you a wonderful day in the vision of Christ. Wiedersehen. Goodbye.